আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আমরা আল্লাহ রহমতে ভালো আছি আজকে শুক্রবার আজকের ব্লগে সবাইকে আমন্ত্রণ বাজারে গিয়েছিলাম আজকের ব্লগটা সকাল থেকেই শুরু করছি বাজারে ভিডিও করি নাই কেননা শুক্রবারের বাজার প্রচুর মানুষ খুব ভিড় মানে ভিডিও করা যাচ্ছিল না গরুর মাংস নিয়ে আসলাম শুক্রবার হওয়ার কারণে গরুর মাংস কেজি বেশি আর আমি যেই ধরনের দেশি গরু খাই সেটার দাম বরাবরই বেশি থাকে এখানে এনেছি ষোলোশো ষাট টাকার মাংস ষোলোশো ষাট এই মাংসটার দাম দুই কেজি দুইশো দুই কেজি দুইশো গ্রাম নিয়েছে ষোলোশো ষাট নিয়েছি লাউ শাক লাউ শাকটা নিল পঞ্চাশ টাকা টমেটো নিয়েছি টমেটো সত্তর টাকা কেজি বললাম আধা কেজি দিতে বলল আধা কেজি বেশি দিয়েছি চল্লিশ টাকা নিয়েছি বেগুন ভাজা খাওয়ার জন্য এটা নিয়েছে কত পঁয়তাল্লিশ টাকা নিয়েছি লাউ শাক খাওয়ার জন্য সিম সিমগুলো খুব ভালো এই সিমগুলো আমার পছন্দ আমরা নওগা যখন ছিলাম তখন সেখানেও খাইতাম ঢাকায় ছিলাম সেখানেও খাইতাম কিন্তু চিটং এই সিমটা বের হয় পরে তাই এখন বাজারে আসছে এতদিন আমি বাজারে দেখি নাই এই সিমগুলো খেতে খুব ভালো লাগে এটা আমি লাউ শাক দিয়ে ভাজি করব এই সিম নিয়ে এসেছি এটা হলো আশি টাকা না একশো টাকা কেজি একশো টাকা কেজি আমি এনেছি আধা কেজি ষাট টাকা দিয়ে আর এনেছি পেঁপে পেঁপে এনেছি দুইটা পেঁপে কেজি হল চল্লিশ টাকা আর মিষ্টি কুমড়া এনেছি মিষ্টি কুমড়ার কেজি হলো পঞ্চাশ মিষ্টি কুমড়ার কেজি পঞ্চাশ কেননা আমি মিষ্টি কুমড়া খুব দেখে আনি আমি যেই ধরনের মিষ্টি কুমড়া খাই সেটা আনি কাঁচাও না পাকাও না পুরোপুরি ওই ধরনের মিষ্টি কুমড়াটা খেতে খুব টেস্ট হয় এটা নিয়েছে এই কাটা মিষ্টি কুমড়াটাই নিয়েছে ষাট টাকা এক কেজি থেকে নাকি বেশি পঞ্চাশ টাকা কেজি এক কেজির থেকে কত বেশি সেটা তো আর দেখা গেল না ওদের ওইখানে তো ষাট টাকা আর দুইটা পেঁপে নিলাম চল্লিশ টাকা কেজি এখানে দেড় কেজি এটাও ষাট টাকা এই হলো শুক্রবারের বাজার বাজারে গেলেই বোঝা যায় কীরকম দিনকাল যাচ্ছে ও কাঁচামরিচ রয়েছে এই যে কাঁচামরিচ নিয়েছি কাঁচামরিচের দামই কম এক পোয়া বিশ টাকা এখন রান্না করব রান্নার জন্য সব কিছু রেডি করে নিব কেটে বিশেষ করে লাউ শাক লাউ শাকটা কাটতেই আমার সময় লাগবে লাউ শাক দিয়ে সিম দিয়ে ভাজি করব এটা আমাদের বিক্রমপুরের খুব পছন্দের খাবার লাউ শাক দিয়ে সিম দিয়ে শোল মাছ খুঁজলাম শোল মাছ পাইলাম না ছোট ছোট টাকি মাছ তো সেই টাকি মাছের কেজি সাতশো পঞ্চাশ টাকা ওই টাকি আমার বাসায় কেউ খায় না নিয়ে এই জন্য নিয়ে আসলাম না কিন্তু লাউ শাক আগা দিয়ে শোল মাছ রান্না করলে খুব টেস্ট আবার নতুন আলু আর এই সিম দিয়ে রান্না করলেও খুব টেস্ট কিন্তু শোল মাছটা পেলাম না আমি খুব দেশি মাছের জন্যই আজকে গিয়েছিলাম বাজারে গরুর মাংস আনার জন্য যাই নাই কিন্তু যে সব মাছ বাজারে উঠেছে সবই আমার ফ্রিজে আছে সেই কারণে আমি আর মাছ নিই নেই 
বাধ্য হয়ে গরু মাংস নিয়ে চলে আসলাম আজকের বাজার এখানেই শেষ এখন রান্না করব কি কি রান্না করি দেখেন পুরো ভিডিওটা দেখবেন আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন বেশি বেশি সাবস্ক্রাইব করুন গরম মাংস বসিয়ে দিচ্ছি তেল গরম মশলা দিয়ে দিয়েছি সাথে পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি গরম মশলা তেজপাতা দার্জিলিং লং এলাচি আর পেঁয়াজ তেলের সাথে ভেজে নিচ্ছি আজকে গরু বস্তটা একদম হাসির বস্তার মতো দেখতে না পড়লে কেউ বিশ্বাসই করবে না যে এটা গরু মনে হতেছে এটা হাসি বস্ত পেঁয়াজটা নরম হয়ে গিয়েছে এখন আমি দিয়ে দিব আদা রসুনের পেস্ট আদা রসুনের পেস্টটা দিয়ে আমি ভেজে নেব তারপরে আজকে মশলা হলুদ মরিচ এগুলো পরে দেব মাংসটা আগে একটু কষায় নেব শুধু আদা রসুনের মতো পেঁয়াজ আদা রসুন এই মশলাটার মধ্যে আমি মাংসটা ভালো করে ভেজে নেব লবণটা পরে দিব লবণ দিলে পানি উঠে যাবে মাংসটা ভালোভাবে বসানো হবে না চুলা একদম হাই রেখে মাংসটা আমি কষিয়ে নিব দেখেন আজকের মাংসগুলো বস্তুগুলো একদম খাসির বস্ত মতো মনে হচ্ছে যে খাসির বস্ত অথচ এটা বেশি গরু দেশি গরুটা এরকম হয় তা না হলে তো দেখেন একদম খাসির বস্ত না বললে কেউ বিশ্বাসই করবে না যে এটা গরু বস্ত আমি একদম সুন্দর করে পিস করে এনেছি বিয়ে বাড়ির স্টাইলে অবশ্য এখন বিয়ে বাড়িতে এত বড় করে পিচ করে কি না আমি জানি না দিয়ে দিচ্ছি একদম আমি পানি ঝরিয়ে রেখেছি বস্তুগুলো দেখেন ছিনা আমি যখন সিনার থেকে কেটে আনি যতটুকু ওজন হয় যত আমি দেখাই দেই যে সিনার এই সাইড থেকে এতটুকু কাটবেন ওই জন্য আমি সকালে শুক্রবার সকালে বাজারে যাই শুক্রবার সকালে বাজারে জিনিসের দাম বেশি হলেও কিন্তু কিছু জিনিস পাওয়া যায় এত ভালো যেটা অন্য দিন পাওয়া যায় না সেই কারণে আমি শুক্রবারে সকালবেলা যাই কিন্তু আজকে আমি গরু গোস্ত আনার জন্য যাই নাই তো দেশি মাছ আনার জন্য গিয়েছিলাম আর সবজির জন্য সবজি ছিল না একেবারেই সবজি ছিল না এই কারণে আমি আজকে গিয়েছিলাম সেই জায়গায় দেখলাম যে দেশি মাছ নাই এই মাছগুলো আছে সেগুলো আমার ফ্রি দিয়ে আছে তো মাছ খেতে ফ্রিজের এখন আর বের করে ইচ্ছা করছে না আর এমনিতেও আজকে শুক্রবার মাংস করতাম হয়তো চিকেন ফ্রাই করতাম আজ ভালো পাই নাই গরু মাংস থেকে গিয়ে দেখলাম যে বেশি গরু কেটেছে আর মাংস বস্তুটা একদম ফ্রেশ দেখতেও ভালো দেখাচ্ছে আমি চিন্তা করলাম এটা তোমার পছন্দের আমি নিয়ে নিই তো সিনাটা কাটাইলাম হয়ে গেল দুই কেজি দুইশো বিশ গ্রাম সাতশো পঞ্চাশ টাকা কেজি সাতশো পঞ্চাশ টাকা কেজি সেই জন্য এটার দাম চলে আসত ষোলোশো ষাট চিন্তা করেন জিনিসপত্র এত দাম দুই কেজি দুইশো বিশ গ্রাম গরু বস্ত ষোলোশো ষাট টাকা আপনার কয়দিন খেতে পারবেন আর কয়বারই বা রান্না করতে পারবেন এক কেজি বস্ত রান্না করলে তো এখন হাতিলেও দেখা যায় না আর আমি নেই সিনার মাংস হাতি সিনার বস্তটা হাতি সহ একটু ঢেকে দিই একটু 
कषिए तर मसला देव गरम गोस्त सिद्ध होते शुद्ध आदा रसुन पेजर मध्य कषा एखी एके एके हलुद मरीच गरम मसलार गुड़ो एगो सब दिए दीब गुड़ो मसला गो सब दिए दीब लवण दिए दीब क्यों आदा रसुन साथ लवण छाड़ा जो अपनी कषान तासटा टाइट है देखें कि सुंदर होरमार मत सब मसला दिए रान्नार एक रकम टेस्ट गुड़ो मसला गो दिए दीब चार पांच टुकड़ा पेपे और टमेटो हलुदे गुड़ो सबा रान्ना करते जान रान्ना शिखा ना मैं रान्ना करेयर करना रान्ना शिखा रान्ना शिखानो ना एक भलो लगा से हलो करो रान्ना करेयर कर गरम मसला गुड़ो दिल हलुदे गुड़ो मरीचे गुड़ो पेपे दिए टमेटो दिए शुक्नो मरीच दिए देव लवण लवण तो दी नहीं लवण टाइम देव परिमाण मत ही दिए दिल जो लागे पर आर देवा जा देशी गुरु तो चिंता कर लगभग पेपे दिए दी नरम भलो मत हो रान्ना कर चिंता कर देखी सन्धाय नान रुटी बनाते जो पारि शरीले जो गोलए कर देव नान दिए खावर जो भेवेल आज के पोलाव करब कौ शे लाउ शे तर पोलाव दिए खावा जाए ना तो लाउ शो खेते इच्छे कर बस्तुर एक पोलाव खेते इच्छे कर बुझते ना भात ही रानना करब पोलाव ना लाउ शी करब लाउ शिम दिए कैटा चिंगी माल दिए सब्जी करब शीत समय लाउ शूब खावा बचर खाना क्या बेचे दिवे से कारण देखें देखते कम हो बसान अवस्था कि देखा कम पुरोपुर गो भलो देखा ढेके दी
বড় বড় করে আলু দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা মরিচ কত ঝাল হবে জানি না আল্লাহ জানে শুকনা মরিচ দিয়েছি শুকনা মরিচের গুঁড়া দিয়েছি আবার কাঁচা মরিচ দিলাম অনেক ঝাল হবে অবশ্য ঝাল খেতে ইচ্ছে করছে ঠান্ডা লেগেছে তো ঠান্ডা লাগলে ঝাল খেলে ভাল লাগে আর খেতে ইচ্ছে করে ঝাল না থাকলে খেতে ইচ্ছে করে না ঠান্ডায় মুখের টেস্ট চলে যায় সেই জন্য ঝালটাল একটু বেশি খাইলে আবার টেস্টটা আসে আমি একটু টমেটো সালাদ একটু কাঁচা মরিচ বেশি করে দিয়ে শশা টমেটো সালাদ বড় বড় মাংসের পিস বড় বড় মাংস আলুর পিস দম বিরিয়ানির মতো কিন্তু আসলে না একটু ঢেকে রাখবো আলুটা একটু সিদ্ধ হোক একটু গরম পানি আর ছাক মশলা দেব একটু সবজি রান্না করব একটু লাউ শাকের আগা তারপরে মিষ্টি কুমড়া শিম দিয়ে চিংড়ি মাছ দিয়ে একটু সবজি রান্না করব পেঁয়াজ তেল দিয়ে দিয়েছি আদা রসুনের পেস্ট দিচ্ছি শাক তো বেশি পরিমাণে দেব না কাঁচা মরিচ দেব ওই জন্য শুকনো মরিচের পুরো কম দিলাম একটু হলুদ সবজি তো আমার বাসায় খায় না আমার তো অনেকই রান্না করতে ইচ্ছা করে সবজি কেন সব খাবারই অনেক রান্না করতে ইচ্ছা করে কিন্তু আমার বাসায় তো খাবার মানুষ নাই কে খাবে সেই জন্য একটু একটু করি তারপরেও থেকে যায় আর ফ্রিজের তরকারি তো আমার বাসায় কেউ খায় না আমি নিজেই খাই না ভালো লাগে না আসলে মশলাটা কষানো হয়ে গেছে এখন আমি এখানে দিয়ে দিব চিংড়ি মাছ চিংড়ি মাছটা আগে কষাবো চিংড়ি মাছের সাথে দিয়ে দিয়েছি কাঁচা মরিচ অনেক মোটা মোটা আজকে একদম টাটকা মোটা মোটা কাঁচা মরিচ এনেছি কত ঝাল আমি জানি না কেননা এটা তার খাই নাই নাকে দিয়েও দেখলাম না নাক বন্ধ নাকে দিয়ে দেখা যাবে না অবশ্য মরিচ জলে যাইত ধরলে জ্বলত মানে ঝাঁজ লাগত তারপরে জানি না একটু চিংড়ি মাছ কষাবো তার মধ্যে সবজি দিব সবজিটার পরিমাণ খুবই কম খুবই কম মানে যে লাউ শাক দেখে খেতে ইচ্ছে করলো ঝোল সেই জন্য করব সবজি একটু মিষ্টি কুমড়াও দিলাম এত সুন্দর মিষ্টি কুমড়া এনেছি সিম চিন্তা করলাম চিংড়ি মাছ দিয়ে একটু সবজি করে যা খাওয়া হয় আর যা গুয়া রেখেছি এখন গুয়াকে দিয়ে দিব কারণ গুয়া ছাড়া কয়েক মাস যে চললাম এটাই আল্লাহর দরবারে হাজার সুখিয়া আমার জীবনে বুয়া ছাড়া কখনো চলি নাই সারা জীবন আমি বুয়া রেখেছি তেত্রিশ বছর আমার সংসার তেত্রিশ বছর ধরে আমি বুয়া রাখি মাঝখানে আমি চার মাস বুয়া রাখি নাই চার পাঁচ মাস বুয়াদের রেখে আঁকতে রাখতে অতিষ্ট এখন দেখতেছি বুয়া না রেখেও আমি কাজ করতে পারি না আমি অতিষ্ট আবার বুয়া রেখে নিলাম তরকারিটা হয়ে গিয়েছে গোস্তের তরকারি এখন আমি দিয়ে দিব ছাক মশলা ছাক মশলা দিয়ে দিলাম আর একটু গরম পানি দিবে একটু ঝোল ঝোল ভাতের সাথে খাবে তারপরে একটু নান বানাবো বললাম বলি তো এরকম যদি বানাইতে পারি তাহলে বানাবো সন্ধ্যা হইলে আর কিছু করতে ইচ্ছা করে না শীতকাল তখন ভালো লাগে না কাজ করতে মনে হয় চুপ করে বসেই থাকি সার দিয়ে দিয়েছি বস্তের পিসগুলো বেশি বড় নাড়াচাড়া করা যাচ্ছে না আর ডেক্সিটাও ভরা শাকটা মিশিয়ে দিলাম একটু বলো কঠুক তারপরে লবণ দেখে নামিয়ে নিব বেশি না দুই তিন মিনিট দুই তিন মিনিটের মধ্যে এটা হয়ে যাবে এটা চিংড়ি মাছ অস্বাস্থ্য এখন দিয়ে দিব সবজিটা আগে অনেক বড় ডেকিতে সবজি রান্না করতাম আমার বাসায় আমার দুই মেয়ে সবজি খাইতো ছোট মেয়েটা কম খাইতো বড় মেয়ে সবজি খাইতো কিন্তু এখন আমার বড় মেয়েও সবজি খায় না আর আমি বরাবরই খুব কম সবজি খাই 
দেখা গেছে যে আমি সবার শেষে খাইতে বসতাম ইচ্ছা করে আমি সবাইকে বলি সবজি খাও কিন্তু আমি খাই না সবজি কোনো কিছু বেশি খাইতে ইচ্ছা করে না অল্প একটু একটু ঝাল ভর্তা একটু মাংস কষা এই সমস্ত খাইতে আমার পছন্দ একটু সুটকি সবজি টবজি আমার পছন্দ না কিন্তু তবু আমি লাউ শাক দেখে লোক সামনে যে পারলাম না চিন্তা করলাম লাউ শাকের ঝোলটা কি দিয়ে খাওয়া যায় আমি চিন্তা করলাম এখন সহজ হইল চিংড়ি মাছ দিয়ে সবজি করা মিষ্টি কুমড়াও এত সুন্দর দেখে আমাকে ডাকছে যা মিষ্টি কুমড়া যেহেতু আমাকে ডাকছে তাহলে আমি মিষ্টি কুমড়াকেও আমার সাথে নিই দেখলাম সিমগুলাও কত সুন্দর তো একটু সিমও দিলাম চিংড়ি মাছের সাথে সবজিটা মনে হয় আল্লাহ রহমতে ভালোই হবে ভালো করে কষিয়ে নিই দেখেন সবজিগুলো কি সুন্দর এসেছে কালার লাল সবুজ হলুদ একেবারে গ্রাম বাংলার সেই রকম তরকারি তারপর খেতে কীরকম হবে জানি না কিন্তু লাল সবুজ হলুদ দিয়ে আমি রান্না করছি একটু হালকা গরম পানি কুসুম গরম অল্প পরিমাণ ঝোল ঝোল যেন থাকে সেই কারণে একদম অল্প হয়ে গিয়েছে লাউ শাকটা একদম টাটকা এবং কচি আর দুই মিনিট রাখবো দুই মিনিট পর নামিয়ে নিব লাউ শাকটা সিদ্ধ বসিয়েছি শুধু লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে নিয়ে বাগার দিব পেঁয়াজ কাঁচামরিচ রসুন দিয়ে শাকটা একটু সিদ্ধ হয়ে নি শাক বাগার দিব সেজন্য রসুন পেঁয়াজ কাঁচামরিচ তেলের মধ্যে দিয়ে ভেজে নিচ্ছি এটা যখন ব্রাউন কালার হয়ে যাবে ব্রাউন কালার হওয়ার পরে আমি এটা শাকগুলো ঢেলে দিব তাহলে পেঁয়াজটা একটু ভেজে নেই এখানে আমার ভাত হয়ে গিয়েছে গরম অস্ত তরকারিটাও হয়ে গিয়েছে ফাইনাল লোকটা দেখাচ্ছি এখানে আমার চিংড়ি মাছের সবজিটা দেখালাম ফাইনাল লোক শাক ভাজি হলেই রান্না কমপ্লিট পেঁয়াজ রসুন কাঁচামরিচ ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি শাকগুলো ঢেলে দেব বাগান শাক ভাজি যেটা সেদ্ধ করে রেখেছি লাউ শাক সিমগুলো যেন গলে না যায় সেই জন্য আমি এটা দিয়ে নাচ্ছি আর শাকগুলো যেন সুন্দর থাকে সেই কারণে শাকটা আমি এভাবে নাচছি আলতোভাবে কেননা মোটা খুন্তি দিয়ে নাড়লে ভর্তা ভর্তা হয়ে যাবে তখন শাকটা খেতে টেস্ট লাগবে না এটা দিয়ে দেখেন শাকের এই যে গলা ভাবটা সুন্দর করে ছুটে যাচ্ছে একদম শাক সুন্দর হয়ে যাচ্ছে আবারও বলছি কাউকে রান্না শিখাচ্ছি না আমি করছি রান্না এভাবে তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি সবাই রান্না করতে জানেন সবাই রান্না করে খান এক একজন এক এক রকম করে রান্না করেন এটাই শুধু পার্থক্য আমার কাছে মনে হলো যে এটা দিয়ে শাক নাড়লে শাকটা সুন্দর হবে গলাটা ছেড়ে যাবে আর খুলতে দিয়ে নালে ভেঙে যাবে সিম ভর্তা হয়ে যাবে শাকটা খেতে টেস্ট লাগবে না 
সেটার কারণে আমি এটা দিয়ে নেড়ে নিচ্ছি আমি নাড়িয়ে এটা দিয়ে এভাবে শাকগুলো ছেড়ে যাওয়ার জন্য দলা হয়ে থাকে সেদ্ধ করলে সেটা সুন্দর এভাবে ছুটে যায় গরম গরম ভাতের সাথে গরম গরম শাক ভাজি লাউ শাক সিম দিয়ে খুব মজা খেয়ে দেখবেন খুব স্বাদ হয় এটা এসব শাক সিম এগুলো দেখলে মনে হয় যে গ্রামে চলে যায় কিন্তু গ্রামে তো কখনো থাকি নাই আর গিয়ে থাকতেও পারবো না এখন এই বয়সে সেই জন্য গ্রামের ইগুলো শহরে বসেই নিচ্ছি দেখেন শাকটা হয়ে গিয়েছে শাকের ফাইনাল লুকটা দেখালাম কি লোভনীয় হয়েছে এই রকম শাক ভাজি দিয়ে গরম ভাত গরম শাক ভাজি হেবি মজা সন্ধ্যার নাস্তায় বানালাম নুডলস আর গরম 